ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്രൈം പാട്ട് സ്വാഗതി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അഞ്ച് ഫേമസ് ഗിൽഡിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം വീഡിയോ നിങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗിൽഡ് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ തട്ടി പൊളി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സർട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലായിട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി ആണ് കേരള മച്ചാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എം സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗിൽഡാണ് നമ്മുടെ കെ എം സി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സിയുടെ ഗിൽഡ് ഐ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴാണ് നമ്മുടെ കെ എം സിയുടെ ഗിൽഡ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സി ഗിൽഡിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ എം സി ഗിൽഡിന് മൂന്ന് സബ് ഗിൽഡാണ് ടോട്ടലായിട്ടുള്ളത് കെ എം സി സൈക്കോസ് കെ എം സി അസുരാസ് കെ എം സി ഡ്രാഗോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീജിയണിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്ലോറിയാണ് നമ്മുടെ കെ എം സി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പ്ലെയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് നോ ഫ്രണ്ടിനെ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി നെട്ടൂരാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സി എടുത്ത് പറയേണ്ട അഞ്ച് ബാക്ക് ബോണിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി മുനീറാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി കൊമ്പൻ തേർഡ് നമ്മുടെ കെ എം സി ശ്രീരാഗ് ഫോർത്ത് നമ്മുടെ കെ എം സി വാസ്കോ ഫിഫ്ത്ത് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കെ എം സി ദാവൂദാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ എം സിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്ലോറി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് നമ്മുടെ ജിത്തു മോൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയർ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം ഗ്ലോറിയാണ് ഈ പ്ലെയറിന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് പ്ലെയേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ ഏതാണെന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കെ എം സി ഗിൽഡിൽ ഇവരെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാത്തൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗിൽഡാണ് ചാത്തൻസ് അപ്പോൾ ചാത്തൻസ് ഗിൽഡിനെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാത്തൻസ് ഗിൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനാറാം തീയതി ആണ് അതുപോലെ ചാത്തൻസിൻ്റെ ഗിൽഡ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അമ്പത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ ചാത്തൻസിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീജിയണിൽ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡിൽ എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ചാത്തൻസ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്ലോറിയാണ് നമ്മുടെ ചാത്തൻസ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാത്തൻസിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിവഞ്ച് സി ടി എൻ ആണ് അപ്പോൾ റിവഞ്ചിനെ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാത്തൻസിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാത്തൻസിൽ ബാക്ക് ബോണായ അഞ്ച് പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ആരെയും തന്നെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാത്തൻസ് ഗിൽഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ലീഡറിൻ്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു
ഈ അഞ്ച് പേരിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ ഏതാണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൽസമുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ പേരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സൽസമുക്ക് ഗിൽഡ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നാലാമത്തെ ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഡി സംഹാരയാണ് ആർ ഡി സംഹാര എന്ന് പറയുന്ന ഗിൽഡ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ഗിൽഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിൽഡ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിൽഡിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ആർ ഡി സംഹാരയുടെ ഗിൽഡ് ഐ ഡി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗിൽഡിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീജിയണിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ആർ ഡി സംഹാരമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഗ്ലോറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോഗ് ബാഡ്ജ് ഗൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആർ ഡി സംഹാരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡോഗ് ബാഡ്ജ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ഡി സമീനാണ് നമ്മുടെ ആർ ഡി സംഹാരയുടെ ലീഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബാക്ക് ബോൺ പ്ലേയേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഡി സില്ലുമാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഡി സ്നോവയാണ് തേർഡ് പ്ലെയർ നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സ് ജനറലാണ് ഫോർത്ത് പ്ലെയർ നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സ് ഡി പി കെയാണ് ഫിഫ്ത് പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സ് ബൈഡോ എന്ന പ്ലെയറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സ് സംഹാരയ്ക്ക് മൂന്ന് ഗിൽഡാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഗിൽഡിൻ്റെ പേര് ആർ ഡി എക്സ് സംഹാര എന്നാണ് രണ്ട് ഗിൽഡ് ഒഫീഷ്യലായ ഗിൽഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗിൽഡാണ് ആർ ഡി എക്സ് ആൽഫാസ് മൂന്ന് ഗിൽഡിലുമായിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ഡി എക്സ് എന്ന ഗിൽഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗിൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ അഞ്ച് പ്ലേയേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ അഞ്ചാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ ഗിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്ക് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്ക് ഗിൽഡിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏഴാം മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗിൽഡ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്കിനെ പറ്റി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റീജിയുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്ലോറിയാണ് ഇതുവരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്കിന് നാല് ഗിൽഡാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് നാല് ഗിൽഡിൻ്റെ പേര് റെക്നാർ റോക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്കിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോക്ക് ഗിർഗറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്കിലെ ഫൈവ് ബാക്ക് ബോൺ പ്ലേയേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ റോക്ക് ശ്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോക്ക് അനൂപാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് റോക്ക് ഇൻട്രൂഡർ ആണ് നാലാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാനിക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോക്ക് ഗോകുലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പ്ലെയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയർ ആരാണെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇവരെ കൂടാതെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയറിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേരും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെക്നാർ റോക്ക് ഗിൽഡിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് ഗിൽഡിലാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ഏത് ഗിൽഡിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഗിൽഡുകളെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഡോഗ് ബാഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 